Muy buenas gente de YouTube Los saluda una vez más su, su amigo David Graf En otro video Este video de hoy Lo haré Les explicaré cómo Bueno los requisitos que tiene mi máquina La máquina que yo uso Para diseño gráfico Para jugar Para navegar y demás Porque muchos me lo han preguntado Muchos me lo han pedido tanto personas en Facebook En Youtube Como personas conocidas De aquí de Pues amigos míos y así Que les he armado sus computadoras Y en este video les enseñaré qué requisitos necesitan cómo le hice yo para Conseguir mis piezas cómo le hice para economizar un poco A la hora de comprarlas cómo las escogí donde busqué y muchas cosas más les recomiendo que se queden hasta el final del video y no olviden suscribirse dándole clic aquí en el botoncito rojo para que no se pierdan ninguno de mis videos sin más que decir comenzamos muy bien gente como les mencioné vamos a ver cómo Cómo fue yo que, que armé mi compu, qué especificación le puse y al final pues cómo quedó. La verdad no me quejo de nada de lo que le metí, funciona excelente, perfecto. Puedo correr cualquier programa que yo quiera y no se me traba nada. Y todo va muy bien. Yo lo que hacía era investigar, como no estaba muy actualizado en las cosas esas de que tarjetas gráficas, tarjetas madres, procesadores pues todo lo que lleva hasta las memorias RAM y todo no sabía bien como yo tenía una PC ya antes con la que diseñaba y me funcionaba bien y todo pues no tenía necesidad de, de hacer otra ya cuando me vi la necesidad porque ya quería actualizarme ya fue cuando empecé a investigar entonces de primero empezaba y un ejemplo le ponía mejores tarjetas de video 2020 porque la, la armé en el 2020 ¿da? y me metía a esta página se me hace muy buena tiene muy buena información y todo a la hora de buscar cosas como de tecnología celulares demás aquí ya yo me iba las veía y luego un ejemplo decía a ver esta me gustó ¿da? copiaba el nombre lo pegaba para qué Ay, bueno. Me salió un... ¿Sabe qué? Parece que no se copió. Copiar. Lo pegaba aquí. Y ya veía yo eh, los precios. De mil, aquí una de tres mil y tantos. Y demás, para darme como ideas. Pero... O sea, esto sí sirve. Sí sirve, ¿por qué? Porque pues te vas dando... Pues vas viendo las tarjetas de video, ¿sabes? Pues, cuáles son buenas, aquí tienen algunas especificaciones y demás, aquí los puntajes o sea te informas bien, sabes cuáles han sido más nuevas, cuáles son más buenas las versiones que hay, como aquí la 1080, 1070 Ti, 1050, 1050 Ti, 1050 con 3 GB de video y demás ¿verdad? esto es bueno para que se para los que no saben mucho de, de esto, de tarjetas gráficas, de RAM, de todo lo que lleva una compu, pues les recomiendo que lo investiguen para que sepan qué es lo que están comprando también, qué es lo que van a adquirir. Al final yo me fui a una página, no le estoy haciendo publicidad ni nada, solo como yo, yo me fui a hacer mi presupuesto para saber más o menos cuánto me iba a gastar. Igual aquí ya hay algunas computadoras armadas, si tienes dinero, pues... Esto ya está, se acabó, mira, 60 mil, 55 mil, 50 mil. Si no quieres batallar, pues puedes agarrar unas de estas. Ya aquí esta es Intel y esta es, es son AMD Ryzen. Yo fui aquí a configurar PC. Y el primer paso, pues hay muchos a los que les gusta el AMD y hay muchos a los que les gusta Intel y hay muchos a los que les da igual. Pues aquí escogen su procesador. Yo en lo personal escogí Intel. Ya luego voy a armarme una que sea AMD. Y aquí te ponen los procesadores que hay de Intel. Yo agarré este. 
porque si son iguales vale uno más y uno menos este, este ocupa de a, a fuerzas tienes que comprar una tarjeta de video de a fuerzas si no, no vas a tener pues va a prender la compu y todo pero no va a tener imagen en el monitor y esta, esta ya trae gráficos pero para diseño gráfico y pues si la quieres también para jugar a fuerzas vas a ocupar de comprar una tarjeta gráfica porque si no pues de nada te va a servir una computadora cara sin tarjeta gráfica se te va a trabar o quizás no se te trabe pero de todos modos es mejor tener gráfica mil veces recomendado yo tomé este ya hay, hay más como ustedes quieran hacer su presupuesto si ustedes dicen no yo la quiero de i7 pues adelante yo antes era i3 yo dije ah, voy a brincar un paso la i5 ya le di y aquí te va poniendo como el precio verdad estos son los disipadores yo en lo personal me fui a un cooler master este yo compré este hay muchos ahí de impresión enfriamiento líquido como este normal no sé hay muchísimos aquí está otro cooler master de enfriamiento líquido este es el que va en el estos son los que van en el procesador para que tengan como pues que se desahogue más que se enfríe más que no, no se caliente tanto el procesador yo escogí este en lo personal estoy haciendo como el ejemplo de la que de cómo la hice yo y cuál es la que tengo yo aquí es la tarjeta madre en las tarjetas madres y como yo le puse un Core i5 pues yo escogí de todos modos una tarjeta madre que me que me dejara actualizarme si después quiero un Core i7 o un Core i9 que me dejara actualizarme hay muchas y hay unas que se ven bien chingonas como estas de Aorus estas de TUF que son de ASUS son ediciones como gamer se podría decir yo tomé esta es una gigabyte tomé una gigabyte ahora nos vamos a la ram hasta ahorita llevamos creo tres cosas y ya van casi 7000 en la ram también tomé hay de varios hay varias también hay muchísimas con luces sin luces no sé cambian los gigahertz también lectura y escritura todo eso yo me fui en lo personal yo compré esta compré dos de 8 gigas no no yo, no yo no les recomiendo que si quieren tener 16 gigas de ram no les recomiendo que compren una de 16 compren mejor dos de 8 para qué para que así los procesos se almacenen en distintas y no se almacenen en una sola se almacenan en distintas y así pues se podría decir que está más desahogada la, la computadora a la hora de procesar aquí me dice que si quiero otra memoria ram por si de una vez quieren comprar los 16 gigas pues escogen ya sea la misma bueno la misma era esta o si quieren una de luz rgb le voy a agregar esta de rgb agregamos esa y el disco duro este aquí va a ser donde va a estar su sistema operativo les recomiendo que yo que compren uno de estado sólido para que en el estado en el estado sólido solo pongan el sistema operativo y los programas que más vayan a usar o hasta algún videojuego que como ahorita que está de moda el fortnite el, el league of legends no sé que lo utilicen para eso el sólido para windows y para los programas que vayan a usar para qué para que se los cargue mucho más rápido porque si los si en uno solo como en un ejemplo en los discos duros estos de un tera si ahí ponemos el, el sistema operativo y que ponemos todos los programas y aparte ahí hacemos backups y transferencias de archivos y demás va a llegar un momento en el que la compu va a estar muy trabada y se va a hacer más lento a la hora de, de abrir un programa a la hora de procesar datos a la hora de leer y escribir y demás de hecho el Fortnite yo lo tengo aquí lo tenía hasta actualizando se actualiza hasta mejor y más rápido porque tienen mejor lectura y escritura estos discos yo compré uno de 500 gigas de la marca Kingston solo que aquí no lo veo 156 bueno igual le voy a poner uno de 256 para no alargar tanto el video decir este cogemos este, este es 240 gigas 
Aquí es un almacenamiento adicional. Les recomiendo que compren, o si ya tienen, discos duros de un tera externos o internos. Pues ya no, pues no lo compren pues con el disco de estado duro sólido para el puro sistema y, y pues los programas. Ya si no, tienen, les recomiendo que compren algún disco duro para que a, aquí en este instalen los demás programas que no utilizan como no sé yo en el disco de estado duro sólido tengo photoshop ilustrador corel topa giga y creo que nomás y el juego de fortnite y lol son los que tengo y en el otro disco duro instalé lo que ya es como google chrome como no sé si instalan algún antivirus ahí van todos los secundarios pues los que los que siempre les van a poner una computadora no sé y pues obviamente iban a guardar sus archivos y hacen diseños sus diseños y para que el disco de estado duro solo quede para el sistema entonces un ejemplo agregamos uno de entera yo les recomiendo la marca barracuda son buenísimos tienen muy buena lectura y escritura aquí pues como ya pasó tiempo de que armé la computadora ya salieron más gráficas ya salieron más cosas ya estamos en el 2021 pues hay muy pocas pero si ustedes la arman con un Core i7, no sé puede que aquí estén más tarjetas gráficas más, más tarjetas de video mm, aquí no está la que yo compré yo compré la de NVIDIA 1650 Super de la marca Sotac aquí sale no sé por sale, sale carísima no sé si si porque ya no haya o algo pero yo esta fue la que la que adquirí ah, es que esta es la de 1660 de hecho 1650 ya no ya no la veo pero era esta esta fue la que yo compré me salió alrededor de unos como 4500 pesos más o menos mexicanos con 4500 voy a poner alguna que se la acerque voy a poner esta para ver más o menos el presupuesto que, que invertí en el gabinete en el gabinete lo que tenemos que ver es el espacio a la hora de que mmm, desde desde que metamos los componentes si uno mismo la arma pues que la armemos cómodamente pues si ya tú no la armas pues ya ahí puedes escoger el que quieras ya que se avienta el pedo el güey ese de el que te va a armar la compuda ya uno se quita de problema pero si uno le gusta armarla y demás pues recomendado que esté amplio y obviamente que tenga buena ventilación para que siempre esté en buen clima y no se te vaya a prender después la compu acá de, de tanto estar diseñando no sé jugando y demás y más ahorita que no hay tanto trabajo por eso del coronavirus yo compré es de la marca Moonfrost se me hizo muy chido porque a mí me gusta como el minimalismo y ese gabinete está muy pues se me hizo chido no 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 tiene tanta luz porque también estar tanto tiempo aquí con un arco iris de luz pues como que no está tan chingón y como lo tengo yo a un lado de mí mmm, bueno me costó como mil como mil quinientos mil seiscientos primero iba a comprar este pero después se me hizo más más chido el otro es como es, es este yo compré este gabinete está muy cómodo de usar está, está muy chingón la verdad se lo recomiendo y la fuente de poder aquí les recomiendo una que tenga certificación bronce esto de br o si es una certificación más alta mucho mejor ¿verdad? pero pues obviamente vale más más cara y yo compré esta esta cursa y no esta de aerocool es certificación 80 y bronce estas son las que se recomiendan y aquí te dice si servicio es ensamblado o sin ensamblar. Yo le puse de sin ensamblar porque nomás quiero saber mi presupuesto. Aquí ya te da los componentes. 
ya estos hasta tú los puedes les puedes tomar alguna foto no sé imprimirlos para saber lo que lo que vas a comprar o lo que quieres comprar ya te lleva tu, tu hoja o si le tomas fotos pues en tu celular te fijas y ya para que se te haga más fácil pues si no se te vaya a olvidar algún componente y aquí está el presupuesto aquí 17500 o sea, a mí me costó pues sí más o menos eso me costó 16500 fue lo que gasté y pues la verdad no, no me quejo de nada de, de mi computadora de hecho ahorita tengo varias cosas abiertas puedo abrir hasta mi, mi juego de LOL sin problemas no se traba no, no se buguea ni nada de eso y lo que yo, yo no la compré aquí en la, en la página de internet no yo fui a la tienda física de hecho este creo que este presupuesto era el que me salía y fui a la tienda física y y ahí ves que allí tienen componentes en, en oferta que en la página no los pone y pues se, me economicé más todavía el precio o sea si sí me, me convino ir mejor directamente a la tienda y yo comprar mis componentes porque si no ellos me la iban a tardar 15 días en lo que lo armaban que porque mucho trabajo y demás yo mejor fui los compré y la armé y sin problemas es la que está funcionando ahorita como ven aquí está ya mi juego igual puedo ingresar listo se abre que varios tutoriales para los que no sepan que varios tutoriales recursos y demás solo suscríbanse y estén atentos de a todo el contenido que subo activen la, la campanita y eso aquí está el pues el juego ya iniciado si tarda en cargar es más bien por mi internet pero sin problema carga todo voy a cerrar y pues así fue lo que yo como la armé esto fue lo que yo hice ya aparte de si yo ya tenía el monitor si no tienen monitor pues pueden buscar alguno monitor gamer y van a jugar que sea un milisegundo de respuesta un monitor de un milisegundo pues para que tengan mejor respuesta cuando están jugando Fortnite o LOL porque ya ven que dicen no que tiene cero de ping no pues esos, esos son los chidos el internet bien al 100, un monitor también bien carísimo con no 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 eso sí le invierte en machine bueno y así es como podrían conseguir su monitor si no tiene teclado teclados yo yo tengo el el 810 a ver teclado mecánico De hecho, ese, este teclado creo que ya no está y ya si lo encuentras está muy carísimo o que te lo traigan de China. Pero está uno... Aquí está el mío, es este de hecho. Pero como ven, ir en Estados Unidos, de eBay. A ver, ¿cuál otro? El G Pro. Este nomás no me gustó porque no tiene los numeritos aquí y pues yo sí los uso mucho. Aquí está otro, G810, pero sabe de dónde sea en esa tienda. Creo que aquí en México ya no ya no hay creo. No sé si lo tengan en físico en tiendas. Y según yo, este. Este es el. Como el que siguió del G810. De hecho, es G815. Este también está muy chingón. Yo les recomiendo estos teclados. Yo tengo. Desde que tenía mi anterior computadora. Yo pienso que tengo unos 7 años con él. El otro día hasta le derramé un vaso de cerveza. Y se hizo un desmadre. Y sigue sigue funcionando como si no le haya pasado nada en mouse obviamente si vas empezando y no quieres invertir tanto pues compras algún teclado pues normal pero si sí te recomiendo que sea un mecánico porque pues aguantan más la, la carrilla y todo en, en mouse yo tengo un Logitech ¿cuál era el 
voy a poner gamer a ver si me sale es que no me acuerdo del modelo ah es este este es el que yo tengo de hecho hay páginas en los que están aquí están 900 y tantos pero hay páginas que están en 700 600 no sé este también es mecánico y si juegas pues también te sirve mucho tiene 11 botones los puedes configurar y demás viene con su software y todo pues la verdad también no me quejo de ese teclado de ese, de ese mouse me ha salido muy bueno y tengo exactamente también como unos 6 7 años con él bueno, yo pienso que ya casi me actualizaré a otro nuevo no sé porque si sí, ya está ya está muy viejito ya pero aún sigue funcionando como si nada como nuevo ¿eh? Mayo está muy desgastado, pero pues comprar las gomas y las refacciones es como comprar uno nuevo, mejor me compro uno nuevo. Y pues eso es lo que yo tengo en mi compu. Esas son mis, las especificaciones de mi compu, que serían esta, un Core i5 de novena generación. Es el 9400F, es a 6 núcleos, 4.10 GHz y pues aquí están todas las especificaciones y este requiere de tarjeta de video, hasta aquí te lo dice y tengo mi disipador el que trae aquí por defecto pues no se lo puse, lo guardé y le puse este la tarjeta madre de la Gigabyte B365M dos memorias RAM de 8 GB a 2666 yo las dos mías son así a 2666, esta la agregué pues nomás por las luces y una unidad de estado duro una unidad sólida de 240 gigas la mía es de 500 pero pues la puse de ejemplo para que si sí se la compren sí o sí disco duro para que guarden todos sus trabajos y programas secundarios tarjeta de video que también sí o sí la tienen que comprar esta tiene 2 gigas de video la mía tiene creo que 4 y le puedo hacer over overclocking me trabé un poco es que ya estoy un poco seco la boca mi gabinete gabinete en Moonfrost es ATX ATX, micro ATX y demás porque pues es del tamaño de esos que se ven normales, grandes ya si no lo quieren tan grande pues lo ocupan de comprar un micro ATX o de tiro muy chico un mini ATX, yo siempre compro ATX la verdad para acomodar todo mejor y si quiero otra tarjeta de video le ensamblo otra tarjeta de video otra ventilación y demás Fuente de poder de 600 watts, certificación 80 plus o 80 más, no sé cómo lo quieren decir, bronce. Eso también se les recomiendo que sea así para evitar que su equipo se queme o, o demás. Y pues si quieren experimentar y, y enseñarse a armar computadoras, pues compren todo por separado y las arman ustedes. No, no es, está tan difícil, ya todo lo hacen muy fácil. Y si no quieren de que digan, ¿no? Donde la cague o lo eche a perder y vale madre mis 17 mil pesos. Pues mejor que se las arme algún profesional. Y para que les llegue bien, ¿verdad? ¿eh? Pues sin más que decir. Espero les haya gustado. Si quieren más videos de componentes y demás. O de cómo armar una PC. Déjenmelo en los comentarios y con gusto se los hago. Yo soy David Graham. No olviden suscribirse activar la campanita, dejar su like, sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Chao.